Mwezi mmoja uliopita nilikutana na kakaangu akaniambia Fred nimeona una kitabu kinaitwa Mambo 30 ya kumpa furaha mwanamke. Akasema yaani kitabu kizuri sana lakini naomba pia wafikirie kuandika kitabu kingine tena ambacho ukipe uh, mambo 30 ama idadi yoyote ambayo inawafanya wanawake watupe sisi wanaume furaha. Nikaona ina make sense na kwa sababu ni kitu ambacho pia nilikuwa nimekipanga lakini kutokana na mambo mengi sana hapo katikati nikawa na ushindo kiandika nikasema nadhani ni muda sahihi wa kuwa fikiria kuandika kitabu hiki lakini pia bado kazi ikawa ngumu kwa sababu kuandika kitabu sio kazi rahisi inachukua muda mrefu tumia akili is very hard kuandika kitabu na baada ya kuwa nimeanzisha simulizi na sauti basi wazo limekuwa rahisi zaidi kwa sababu sasa hivi sihitaji tena kuandika ni kuandaa pointi zangu muhimu tu na then kuongea mada yote ambayo nahitaji lakini hivi karibuni pia nimepata ombi kutoka kwa moja ya subscribers mahiri sana hapa SNS anaitwa Nena Rebecca Nena Rebecca wherever you are nimeamua kufanya hii kwa ombi lako lakini pia kwa kutambua kwamba kuna wanawake wengi pia wanahitaji kufahamu kwa upande wao pia wafanye nini ili kuweza kuwapa furaha wanaume wao so leo kwa Nena Rebecca na wengine wote ambao wanahitaji kujua kuhusu haya basi this is for you lakini pia kwa kutambua kwamba subscribers wengi zaidi wa SNS ni wanawake kwa hiyo mara nyingi sana ambavyo nakuwa naandaa vitu vyangu sasa hivi nakuwa nafikiria zaidi wanawake kwa sababu wako wengi zaidi na actually anachokipenda mwanamke obvious mwanaume pia anakipenda japo kuna masomo ambayo yanawahusu zaidi akina dada so tutaanza kueleza pointi hizi kuweza kuwajulisha ni kitu gani ambacho mwanamke akifanya mwanaume wake atakuwa na furaha zaidi kwa experience ambayo mimi nimepitia kupitia ndoa yangu pia lakini kupitia wa uhusiano wa watu wengine ambao nawafahamu kupitia research na waandishi wengine wanasemaje kuhusiana na haya masuala kwa hiyo haya nao kuambia ni mambo ambayo yako well researched na ni vitu ambavyo vina fanya kazi. Wanaume kama mlivyo nyie wanawake, tunapenda sana kupendwa. Tunataka kupendwa. Tatizo tu ni kwamba wakati mwingine sisi tunakuwa tuko wazi kiasi ambacho mnashindwa kujua baadhi ya vitu, lakini ukweli ni kwamba tunapenda kupendwa. Kwa ujumla tunataka vitu vile vile kama vile urafiki, ukaribu, maelewano, chemistry na kadhalika. Sasa haya ni mambo ambayo mkitufanyia tunafurahi sana. Jambo la msingi kabisa na la kwanza ni uaminifu. Nadhani hii ni jambo la msingi zaidi. Pale ambapo mwanamke unapokuwa mwaminifu kwa mpenzi wako, kwa boyfriend wako, kwa mume wako, nadhani hicho ni kitu ambacho hata yeye mwenyewe anajisikia amani zaidi. Hamna kitu kibaya zaidi pale ambapo unamjua mke wako hajatulia ama mpenzi wako hajatulia. Ukisafiri ama akisafiri basi unakuwa na wasiwasi. Oh my god. Sijui anakwenda kukutana na nani kwa anakokwenda. Na maisha ya leo kwa kweli yana vishawishi vingi sana. Sometime unakuta mwanamke ana boyfriend wawili, ana watatu, ana nini, anakuwa hajatulia. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu ambacho kitanipa furaha mimi nikigundua kwamba wewe uh, unanisaliti ama una wanaume una mwanaume zaidi yangu mimi peke yangu yani una mwingine tena na nikaje nikagundua labda kwenye simu ama nikaambiwa ama nikafanyaje can you imagine nitakuwa na furaha vipi kama wewe hujatulia kwa hiyo jambo la msingi kabisa kama unataka kumpa furaha mpenzi wako kumpa furaha mwanaume wako please ladies muwe uaminifu kwa wapenzi wenu kuwa na mwanaume mmoja kama unampenda kama akikufanyia ujinga kufanyia usaliti akiwa na tabia mbaya ni bora muache kuliko kumuumiza kwa kuwa na mwanaume mwingine labda kwa sababu amekosea kitu fulani uaminifu ni kitu muhimu sana ni kitu ambacho ni cha msingi sana tumekuchasikia watu wanajiua wa watu wanauua kwa sababu ya uivu wa mapenzi uivu wa mapenzi unasababishwa na moja kati ya wapenzi anapokuwa sio mwaminifu kwa hiyo sisi wanaume mtatupa furaha zaidi pale ambapo nikijua mpenzi wangu nikijua mke wangu ni mwaminifu ananipenda mimi peke yangu ametulia anajilinda hana time na mwanaume mwingine ananipenda mimi peke yangu kwa hiyo uaminifu ni jambo la msingi sana Wanaume tunapenda kusifiwa. Tunapenda sana kusifiwa. Hakuna kitu kizuri ambacho mimi mwenyewe binafsi Baby Sky anaponisifia nimefanya kitu fulani. Labda nimeandika kitu fulani kizuri, nimeandika makala nzuri ananiambia baby ile makala unajua umetisha ni bonge ni makala. Unajua mpenzi ni kitu fulani kizuri sana. Kitu fulani dawe ni noma sana. Unaona mimi kiukweli kabisa mke wangu ni shabiki wangu mkubwa sana. Tangu nimeanza kufanya kazi ya radio 
uh, mke wangu ni my number one fan anapenda kazi naifanya anapenda sauti yangu ananipa moyo anafanyaje ananisifia pale ambapo anapofanya vizuri ni kitu ambacho tunakipenda sana shower us tuogesheni na misifa misifa praise like candy good for everyone au sio hakuna mwanaume ambaye hapendi kusifiwa hata pale tunapomaliza kufanya unajua shughuli ya wakubwa nisifie basi pale msifie basi mpenzi wako pale anapofanya kazi nzuri au sio yeah, inampa moyo inampa motivation kwamba i'm doing it right au sio wanaume hatupendi sasa ili kutupa furaha pendi wanawake wanaolalamika hiki ni kitu ambacho wanaume hawapendi kabisa we hate it tunachukia sana pale ambapo mwanamke analalamika vitu vingi analalamika kuhusu hiki amelalamika kuhusu lile lalamika malalamishi mengi sana nikirudi kutoka kazini na mastress yangu kutoka kazini sitaki kufika na kukuta na malalamiko mengi kutoka kwako hiki hakijafanyika hiki si ni nini mara si umefanyaje mbona si ni nini mbona ni nini naona eh wanaume wengi sana hawapendi mwanamke ambaye analalamika na makelele kila siku kila dakika ni kelele kelele lalamika kwa mama yake mme wako mpenzi wako muangalie jicho baya unalotaka kujua mwenyewe funga jiko ama funga hata chumba lakini whatever you do don't nag don't nag kulalamika kwa kweli wanaume hawapendi na inawakata mood na wakata steam sana so ladies if you want to make us happy don't nag silalamike sana kulia Well, wanaume tunakichukia. We don't like to see you crying. Hatupendi kuona mkilia. Labda kwa mfano tunaongea kuhusu swala fulani. Then from nowhere anakuona unaanza kulia. Si tu kwamba discussion inakuwa imeisha sababu sina cha kuongea tena, lakini unamweka katika wakati mgumu. Kama anakudharau, labda kama kuna kitu amekufanyia, ongea, maliza kuongea, basi nenda kalie hata kwa mbwa ama nenda kalie, kalie hata kwa rafiki yako, lakini usilie mbele yake. We hate it. So If you wanna make us happy Chakula na nukuu hapa anasema His mother knew the way to his heart and if she didn't here is your opportunity kwamba kama mama yake mama yake mpenzi wako alijua njia ya kuingia katika moyo wake basi hivyo lakini kama hakuweza basi hiyo ndo fursa yako wanaume tunapenda kula tunapenda kula chakula kizuri na furai kuona chakula kizuri amepika ame mke wangu na kama kuna wageni siku hiyo basi na wageni wanasifia kwamba oh bana shemeji shemela noma sana kwa huu msosi tumeshiba tumefurahi ni kitu kizuri sana na kinatufanya tujisikie raha tujisikie proud kwamba mke wangu anajua kupika penzi wangu anajua kupika hiyo ni asili ya wanawake wanawake wanatakiwa waweze kupika kwa hiyo kama unaweza kumpikia vizuri mume wako kumpikia vizuri mpenzi wako basi unamfanya awe na furaha zaidi tupikieni vyakula vizuri tufurahi tule sometimes tumeona unafika katika familia zingine mwanamke mvivu anamwachia mdada wa kazi afanye kila kitu haujawahi kumuona hata mwanamke anaingia jikoni kumpikia mume wake ama hujawahi hata kumuona anampikia boyfriend wake chakula sifa zote zinamwendea mtu wa kazi ama zinamwendea ndugu yake lakini wewe unaikosa hiyo sifa ya kuwa mpishi mzuri kwa hiyo kama unataka kumfurahisha na kumpa furaha mpenzi wako tafadhali mpikie chakula kizuri chakula ingia win moyo wake kupitia msosi mzuri madikodiko mapochopocho au vipi utatisha na utaona tu anakenua meno mpaka jino la mwisho kulinaonekana kingine mwache mwanaume au mwanaume mwanaume atataka kwenda kucheza draft atataka kwenda kukutana na mshikaji wake atataka kwenda kuangalia mpira simba na yanga ikicheza uwanja wa taifa atataka kwenda kuangalia liverpool na manchester inacheza katika baa jirani mwache mwanaume au mwanaume usimkataze kufanya hivi vitu ambavyo vinampa faraja yani wewe usitake tu mwanaume wako awe ndani tu amejii weka pale ndani na anaangalia labda TV ya nyumbani. Usilalamike kuhusu yeye kwenda kuangalia mpira labda kwa jirani ama kwenda kujumuika katika mambo na washikaji zake. Don't complain. Mwache mwanaume wa mwanaume kwa kumpa huo uhuru kujichanganya na kumpa hiyo space nafasi unampa furaha. Usimchunge, ni anajielewa unajua mwache mwanaume au mwanaume kwa kufanya hivyo unampa furaha. Kingine cha muhimu zaidi 
sex mapenzi hii kwa kweli ni nzuri kwa kila mmoja siku zote huwa namtania mke wangu baby sky na huwa anacheka sana nikumwambia huoga ananiuliza eti kwa nini wanaume wanaoa na mimi nawaambia gaji namwambia kwamba wanaume wanaoa kwa sababu wanataka reliable supply of p u w s y reliable supply of p u s y kuwa na uhakika wa utamu ndani kuwa na uhakika wa kuipata pale muda wote wanaohitaji labda siku zake tu wao zimefika ama si wakati ambao labda anauma au nini unapooa mwanaume anapooa ana uhakika wa kupata utamu muda wote anaotaka naona ndio maana wanaoa huoga na namtania hivyo which is true by the way wanaume tunaoa pamoja na sababu nyingine nyingi sana oh nimekuwa oh nataka watoto oh ani, manamke anifulie oh sio ni nini the number one thing wanaume wanaoa is sex kama haumpi what do you expect au vipi give it to him mpe paka iache mwenyewe sio na it's good for your health wanasema inasaidia kuondoa stress na kwa tu sisi inatusaidia sana kutondolea mashida shida nyingi ambazo tunakumbana nazo so ladies make sure unampa vya kutosha au vipi muhimu zaidi kingine mwache awe na control mwanaume kuna uhusiano mwingine ni kama familia zingine ni kwamba uh, ni kama walivyo kambale baba ana ndevu mama ana ndevu na watoto wana ndevu sasa baba yupi mwanaume yupi ndani mwanaume anatakiwa kuwa mwanaume kwa maana yeye ndio baba wa mwenye nyumba maamuzi mengi makubwa yanatoka kwa baba kama baba hataheshimiwa na mke wake basi atampa furaha itakuwa ni jambo la ajabu sana kuona kwamba mke wangu anaheshimu haheshimu uamuzi wangu kama baba anajichukulia maamuzi yake mwenyewe bila kumshirikisha mume wake kama mpenzi wake nadhani sio kitu kizuri kwa hiyo ni vizuri sana ni vizuri sana kumwacha mwanaume awe mwanaume na ku control situation au vipi let him be the man ni hiyo ndio sababu uko naye kwa sababu ungekuwa na wana wanawake kwa wanawake but umeolewa na mwanaume so let be be a man au vipi let him prove it he will love you for it atakupenda kwa sababu unamwacha awe mwanaume sasa mimi naongea na unaongea tunabishana tunataka unikunjie ndo tukunjane eh inakuwaaga kuna kuna uhusiano mwingine mwanamke na yana kuja juu utaniambia nini unajua zile no 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 we don't do that don't do that let him be the man man of the house katika mahaba sasa hivi ni jambo nyingine power of touch Ah, hamna kitu kizuri pale mikono ya kolaini inapomshika mpenzi wako. Ametoka kwenye shughuli zake huko amevurugwa na bosi wake then anafika na kutana na mikono laini ya mpenzi wake ya gefin wake kimpa pasta na kumwambia chill chill it's okay you got this you got this. Huku pia akipapaswa na mikono laini ya mpenzi wake. Tunatamani it makes them closer to you and they will touch back do that now na utamuona anachukelea tu muda wote cha muhimu kingine love and more love hakuna kitu kizuri kama kutambua kwamba mke wangu ananipenda i love it inanipa confidence natembea kifua mbele ninapendwa guys i'm loved Yaani natamani hata ni shout everyone ili aweze kusikia. Ndio mara watu na post kwenye Instagram, kwenye social media. Una brag kwa sababu unajua kwamba mke wangu ananipenda. She loves me. So I'm not scared. Sio ogopi kwa sababu unajua ananipenda. Na mimi nampenda pia au vipi? Kwa hiyo mpende mpenzi wako. Mwambie, mwambie unampenda. Mkumbatie. Mtumie message mwambie. Mkumbatie. Cheka naye mwache vikaratasi maandika uvo hivyo vitu aone asome all the time muda wote you will get it back utapata tena unavyomfanyia hivyo na yeye ndio atakufanyia unapokuona unaonesha unampenda mme wako mpenzi wako it contagious 
it keeps the special spark glowing bright nafanya ile mahaba endelee kuwepo zaidi na zaidi so it's simple just love him mfanye mpenzi wako kipaumbele okay since naongea experience ya hiki ambacho nakisoma talking from experience na sio bla bla hiki ni, ya, ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa nini nampenda sana mke wangu baby niliandika hata kwenye kile kitabu cha kwanza cha jinsi ya kumpa furaha mwanamke niliandika kwamba mimi nguo zangu tuseme asilimia tisini au tano sija zinunua mimi shopping yote ananifanyia mke wangu na ananijulia vizuri sana nguo zangu zote unazoniona nimezivaa ni yeye amezinunua na yuko shupavu kweli katika kunifanyia shopping viatu nini nini ataenda mwenyewe atatafuta ataniletea mimi siwezi cuz nikinunua labda nitanunua vibaya ama ni muda sina ni, ni vivu kweli katika watu wa vivu wa kufanya shopping mimi namba moja i hate it i hate it kwa hiyo ananifanyia hiyo kazi yeye mwenyewe anakwenda atakuja leo jioni utakutana na surprise kiatu nice napenda na vaa shati jinsi nini eh kwa hiyo kiukweli kabisa mke wangu sometimes wanafanya vitu anajisahau yeye kununua vitu vyake yeye personally lakini anaamua kunifanyia mimi ameniweka mbele zaidi kuliko kitu chochote kiukweli hiki ni kitu ambacho kinanifanya niwe na furaha sana sana kwa sababu nafahamu kwamba mke wangu ananipenda kuliko kitu chochote i'm very happy about that sitaji kusema zaidi nadhani maelezo hayo ni mfano tosha kwa nini hii point ni muhimu sana make your partner a priority mpe kipaumbele zaidi jiheshimu unajipende pia yeah uh, umpende mpenzi wako lakini pia jipende make, make yourself sexy make yourself sexy usijiondoe usijiachiache tu unajua eh endelea kumfanya kutamani kama kuna uwezekano wa kutengeza nywele nzuri do that mm? jeshimu uh, na vile vile jipende au vipi usiwe tu upo upo kwamba mambo bora liende hakikisha kwamba unaendelea kumpa kile kitu kwa nini alikupenda sometimes unajua kina dada ukishaolewa kishaingia ndani basi wanasahau yote wanakuwa kama mamantilie tu amechafuka unga umemjaa ni nini unajua siku tu umerembuka anaingia chumbani na kukuta uko ovyo lakini kama nimetoka kazini naingia chumbani afu na kukuta umevaa night dress damn nataka nikurukie pale pale cuz you drive me crazy unajua eh so do that respect yourself lakini pia endelea kujipenda kingine ambacho uh, wanaume kinawakera ambacho kikirekebisha atakuwa na furaha usitumie sex ama mapenzi kama njia ya kumkomoa labda ama kums, uh, kukuku, uh, unajua eh hii ni nyingine muhimu sana muamini nimewahi kushuhudia mahusiano mengi sana yanavunjika kwa sababu tu mwanamke hamuamini mume wake ama hamuamini boyfriend wake muda wote ana doubts muda wote yani unakuta simu zimewekewa zile pattern na password ndefu kuliko zote duniani yote hii ni kwa sababu ndani hakuna trust kwa sababu mwanamke hamuamini mwanaume mimi naamini kabisa kwamba hata ukiamua kumchunga vipi mume wako ama boyfriend wako kama akiamua kufanya ujinga atafanya tu so trust him kwanza hata kama unamwamini asiaminika lakini inakufanya unakuwa na amani kidogo Hivi unajisikiaje pale ambapo unakuwa na tabia ya kunusanusa sijui password zake sijui Instagram DM si kwenda kwenye WhatsApp kusoma messages ambazo ametumiwa mimi nahisi kama vile unajipa pressure tu unaona eh trust him ili kuwa safe muamini muamini na akijua kwamba unamwamini nadhani yeye mwenyewe atajishtukia kabisa na kutofanya ujinga kama una bahati kwa hiyo please muamini insecurity ni miongoni mwa sababu ambazo zinafanya uhusiano mwingi unavunjika kuwa insecure hata mapenzi yanakuwa ni muda wote unakuwa una amani una furaha kwa hiyo hauwezi uka give back the love kwa sababu uko insecure na insecurity inakufanya unakuwa unhappy kwa hiyo trust him just trust him na kama ukigundua kama labda kuna michepuko ama kuna nani anafanya jaribu kuongea naye katika mazungumzo ya, ya adabu na heshima kumuuliza ili aweze kukuambia na kukutoa hofu 
Hili jingine la muhimu sana. Usimuongee vibaya nyuma mgongo wake. Haisi ni kitu kibaya sana unapomsikia mpenzi wako wa mke wako anakusema vibaya. Anaongea mambo yako mabaya. Hai, mwanaume mwenyewe akilala usiku anakoroma huyo. Nadhani ni kitu ambacho akikijua ataumia sana. Ah, siku hizi tena kuna hii wanasema kibamia. Ah, mwanaume mwenyewe kibamia tu. Akisikia atajisikia vibaya sana. Na nadhani ukisema hivyo mwanamke ambaye anamsema hivyo mpenzi wake ampendi. Kama unampenda mpenzi wako tafadhali usimseme vibaya. Usimseme vibaya ni idea mbaya sana na ni hatari kufanya hivyo. Tafadhali sana. Na mwanaume ambaye anakupenda akija akasikia kwamba umemsema vibaya kwa marafiki zake ama kwa washikaji zako kwa kweli ataumia sana. Don't talk behind his back, please. Mtege, mtege tu. Kutega kuna fanya passion inakuwa alive unafanya yale mahaba yawe hai kutega kwa maana ya kwamba act like unamtiz kwa vitu vingi vingi unajua eh kama unaweza bas plan labda dates muende sehemu mfanyaje jaribu vitu vipe vipya kwa hiyo jitahidi pia kufanya hivi vitu unajua mtege eh, mtiz mfanyaje ukiingia chumbani unajua unamfanyia visa na nini visa fulani vya amazing na nini anapagawa eh Binampa furaha sana na nahisi kwamba anapendwa kwa sababu hii ni dalili kwamba mpenzi wangu ananipenda kama ananifanyia hivi bas she loves me na he will love you back la mwisho kwa leo ni kwamba msupport msupport mpenzi wako mpe moyo kama anapotaka kufanya kitu kipya kama una hofu basi muambie kwa nini una hofu na hicho mshauri kama mpenzi wako lakini msupport kwa anachokifanya Hakuna kitu kibaya kama pale ambapo unadharau kila ambacho mpenzi wako anakifanya. Msupport wakati anapopitia hali ngumu. Amefukuzwa kazi, ameachishwa kazi, support him. Kitu kama kumwambia kwamba anafanya kazi nzuri sana kwa hicho anakifanya kinampa amani kabisa. Msupport muunge mkono katika anachokifanya, katika shida na raha au vipi? Atakupenda na atakuwa na furaha sana. Na kwa wale wanaofanya kazi kiukweli kabisa kama uko katika uhusiano ambao nyumbani ukirudi mke wako wa kusupport inaathiri hata utendaji wako wa kazini. Eh inakuondolea furaha. Na mwanaume asipokuwa na furaha basi mambo mengi sana yanaathirika. Kwa hiyo msupport na muunge mkono katika vitu ambavyo anafanya. So guys, what do you think kwa hicho ambacho nimekisema? Ya naamini kwamba kuna mambo mengine mengi sana ambayo unaweza kufanya ili kumpa furaha mpenzi wako lakini kwa leo bila shaka hayo machache ambayo nimeyasema yanaweza yakakusaidia wewe mwanamke wewe msichana ambaye umesikiliza hii kitu uweze kumpa furaha mpenzi wako subscribe kwenye channel hii ya SNS ili kupata mambo mengi kama haya zaidi na zaidi na kama una jambo ambalo ungependa pia tulizungumze usiwe na shaka niambie then i will do my best